হ্যালো শুভ সকাল আমাদের এখানে এখন সকাল সকাল আটটা বাজে সো আমরা এখন নাস্তা করব আর আমাদের আজকে নাস্তা হচ্ছে রুটি ভাজি ডিম চা সো আপনাদেরকে দেখাবো আজকে আসলে আজাইরা তো কিছু করার নাই তাই ভিডিও করতেছে আর অনেকে বলবেন আজাইরা আল্লাহ আল্লাহ করো আসলে নামাজটা পড়ে আসছে তো আমাদের সাথে থাকুন রুটি ভাজি দেখুন আর আমার সব কিছু পরিচালনার মধ্যে আছে আমার ফ্যামিলি আমার হাজব্যান্ড আমার আম্মা আমার ভাই আমার মেয়েরা খাওয়ার মধ্যে সাহায্য করার মধ্যে সব কিছুর মধ্যে তো আমার মেয়ে এখন স্কুলে যাবে ওকে স্কুলে দিয়ে এসে আসলে নাস্তাটা বানাবো সো চলেন দেখে আসি সো চলে আসলাম রুটি বানাইতে ভাজি করতে চা বানাইতে এ হচ্ছে বাঁধাকপি ভাজি বসাই দিছি তেল দিয়ে পেঁজ দিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে আর এটা হচ্ছে চা আদা চা আদা দারচিনি আর কী জানি বলে এলাচ আর এটা হচ্ছে ফ্রোজেন পরোটা এটা আমার হাজব্যান্ড খাবে ওনার তারা আছে জন্য উনি চলে যাচ্ছে রুটি বানানো পর্যন্ত উনি ওয়েট করতে পারতেছেন না সো ওনাকে এটা দেব আর এখানে ভাজি হচ্ছে আর এই তো ভাজিতে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ তো বললাম সো এগুলো দিয়ে এখন একটু হলুদ দিয়ে দিবে হলুদ দেবো তো হলুদ দিয়ে দিলাম তো এখন ভাজি রান্না হচ্ছে তো ভাজি রান্না হচ্ছে আর এদিক দিয়ে আমার ছোট কন্যা উনি সিঁড়ির মধ্যে খেলতেছে খেলতে খেলতে উনি ধপাস ওনার মামু ওনাকে ধরে ফেলছে তারপর এদিকে আম্মা রুটি বানাচ্ছে আজকে সো আমিও বানাই আম্মাও বানাই এখন আম্মা বানাচ্ছে তারপর আমি বানাবো আর এদিকে হচ্ছে ওনারা খাচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আর হচ্ছে আমার ভাই আমার ভাই ওনার ভাগ্নির সাথে খেলতেছে ওনার ছোট ভাগ্নির সাথে তুমি কি দেখেছ গো কিভাবে রুটি হয় আমি তো দেখেছি বেলুনের চাপায় আগুনের তাপে লোহায়ের কড়াইতে ফুলে ফুলে রুটি হয় ফুলে ফুলে রুটি হয় আসলে এই গানটা নিয়ে অনেক আগে দুষ্টু আমি করতাম এইভাবে রুটি নিয়ে গানটা যখন নকল করে গাইছিল তখন সো আজকে আমার রুটিটা সুন্দর করে ফুলছে এটা দেখে গানটা মনে পড়লো তাই গাইলাম মার্শাল্লাহ রুটিটা সুন্দর করে ফুলছে আসলে চা দিয়ে রুটি অনেকেই খায় অনেকে অনেক কিছু দিয়ে খায় তো আমি আমরা চা দিয়ে রুটি খাই খেতাম অনেকদিন আসলে খাওয়া হয় না তো আজকে 
মনে হচ্ছে যে চা দিয়ে রুটি খাবো আমরা একদম মানে আমি আমার মনে আছে যখন আমি একদম ছোট ছিলাম ছোটোবেলায় তখন খাইছি আর কি তারপরে আর মানে বেশি একটা খাওয়া হয় না চা দিয়ে রুটি সো আজকে আমার চা দিয়ে রুটি খেতে ইচ্ছে করছে সো আমরা ছোটোবেলায় আগে এরকম করতাম রুটিটাকে এরকম ফোল করে তারপর এভাবে চা উঠাইতাম চা উঠে তারপরে খেতাম রান্নাঘরে আমি আসলে একদম গ্রামে বড় হয়েছি সো গ্রামে যে রান্নাঘরগুলো থাকে মানে মাটির চুলা তারপরে ওপর দিয়ে ছাউনি এরকম আর কি তো আম্মা রুটি বানাইতো আর আমরা মানে পাশে বসে খেতাম আর কি এভাবে চা দিয়ে রুটি তো আসলে মানে ভালো লাগতো তখন আরও অনেক মানুষ ছিল খেতাম ভালো লাগতো তো অনেক দিন পর আসলে এই জন্য চা দিয়ে রুটি খেতে ইচ্ছে করতেছিল সো খাচ্ছি আসলে ভালোই লাগতেছে আগে সে স্মৃতি আগে সে বাড়ির এগুলো মনে পড়তেছে আর আসলে মানে সময়ের সাথে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় মানুষ যত ইয়ে হয়ে যাবে মানে এখন থেকে আধুনিক হয়ে যাচ্ছে সবাই আর মানে সময় মানুষের বয়স হচ্ছে মানুষের যত বয়স হয় মনে হয় আগের স্মৃতিগুলো বেশি মনে পড়ে মানুষের আসলে এটা স্বাভাবিক একটা জিনিস আমার রুটি চা খেতে আসলে খুব ভালো লাগতেছে আর হচ্ছে বাধা কপি ভাজি আর হচ্ছে ডিম ভাজিটা আমাদের মানে আগে তো শীতের সময় ছাড়া মনে হয় সবজি বেশি পাওয়া যায় মানে যায় তো না আর কি শীতের সময় শীতের সবজিগুলো পাওয়া যেত তখন মানে ভাজি আমাদের মানে বাসায় ঘরে সব সময় থাকতো ভাজে এখন হয়তো মানে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন বারো মাসে সব মানে সব কিছু পাওয়া যায় কিন্তু তখন মানে এরকম ছিল না গ্রামে তো আসলেই না তো বাঁধাকপি ভাজিটা আমাদের বাসা অনেক বেশি পছন্দ রুটি দিয়ে এটা সব সময়ই থাকে ছিল নাও এখনও এখনও আসে আমাদের আমরা এখনও খাই বাঁধাকপি গাজর আলু একসাথে করে ভাজি তো আসলে ভালো লাগতেছে খুব আমি রুটিটা খেয়ে নিই